ஒரு பேரிங் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த லோ ஸ்பின்னில் எத்தனை பேரிங் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ மூணு பேரிங் இருக்குது மைனஸ் இந்த ஹை ஸ்பின்னில் பாருங்கள் ரெண்டு பேரிங் இருக்குது அப்போ மூணு பேரிங்கில் ரெண்டு பேரிங் போச்சு அப்படின்னா ஒரு பேரிங் எனர்ஜி ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு பேரிங் எனர்ஜி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிக்யூ ப்ளஸ் ஒன் பேரிங் எனர்ஜி இப்போ இதுக்கு சிஎஃப்எஸ் வேல்யூ கால்குலேஷன் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஹை ஸ்பின்னுக்கு டி செவனுக்கு டூ ஃபோர் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் டிக்யூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டுன்னா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டிக்யூ இந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுடைய டி டூ சிஸ்டத்துக்கு வந்திருக்கும் டி டூ கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் சேம் ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ டி டி செவனுக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம டி ஒன் சிஸ்டத்துக்கும் டி சிக்ஸ் சிஸ்டத்துக்கும் சேம் கான்ஃபிகரேஷனே டி டூ சிஸ்டத்துக்கும் டி செவன் சிஸ்டத்துக்கும் சேம் கான்ஃபிகரேஷன் அதனால தான் ஆறுகள் டைகிராம் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கும் போது ஒன் சிக்ஸ் ஒரு சைடாகவும் டூ செவன் இன்னும் அந்த சைடாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அப்போ அதனால தான் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு செட்டு டி ஒன்னுக்கும் டி சிக்ஸுக்கும் சேம் ஆன்சரு டி டூக்கும் டி செவனுக்கும் சேம் ஆன்சரு அதுக்கு அடுத்தது டி எயிட்டு இந்த டி எயிட்டு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின் காம் இது யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா டி எயிட் நான் ரெண்டுத்துக்கும் போடுற மாதிரிங்க ஃபஸ்ட்டு நான் லோ ஸ்பின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஹை ஸ்பின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு பாருங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி மாறுது அப்படின்னா ஃபார் இது வந்து லோ ஸ்பின் காம்பவுண்டுக்கான ஸ்ட்ரக்சரு இது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லோ ஸ்பின்னுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு லோ ஸ்பின் ஒன் எலக்ட்ரான் டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் செவன் எயிட்டு ஸோ லோ ஸ்பின் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் படி நான் வந்து எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹை ஸ்பின் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் படி ஃபில் பண்ணுற மாதிரிங்களா ஒன் எலக்ட்ரான் டூ எலக்ட்ரான் த்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இப்போ எலக்ட்ரானை லோ ஸ்பின் படி நான் அரேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு சேம் கான்ஃபிகரேஷன் தான் வருது ஹை ஸ்பின் படி நான் எலக்ட்ரானை அரேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து சேம் கான்ஃபிகரேஷன் தான் வருது சேம் மெத்தட் தான் நான் நைன் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே ஆட் பண்ணுவேன் போத் நைன் இங்கே ஆட் பண்ணுவேன் டென் இங்கே ஆட் பண்ணுவேன் டென் இங்கே ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ இந்த லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின்னுங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டி எயிட்டுக்கும் டி நைனுக்கும் டி டென்னுக்குமே உங்களுக்கு வந்து சேம் தான் ஸோ அப்போ இந்த இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு காமன் வரும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேரிங் எனர்ஜியை பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோருக்கும் டி ஃபைவுக்கும் டி சிக்ஸுக்கும் டி செவனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து பேரிங் எனர்ஜியை பற்றியே நம்ம வந்து படிப்போம் ஸோ அப்போ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி செவனுக்கு மட்டும்தான் பேரிங் எனர்ஜி இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் இன்னும் சில பக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு த்ரீ பேரிங்கு த்ரீ பேரிங் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் ஜீரோ பேரிங்னு கூட போட்டிருப்பாங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் சிஎஃப்எஸ் ரெண்டுத்துக்கு சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஏன்னா டி த்ரீ டி த்ரீக்கும் டி எயிட்டுக்கும் உங்களுக்கு சேமாக தான் வரும் அப்போ இது எனக்கு பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிக்யூ அப்போ டி த்ரீ சிஸ்டத்துக்கு உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டி டிக்யூ வந்தது இல்லை அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பை பை டெல் ஒன் இருக்கும் ஸோ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூனாலும் உங்களுக்கு வந்து சேம் தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் எங்களுக்கு என்னென்னா ரெண்டுமே சேம் கான்ஃபிகரேஷனு அப்போ போத் சிஎஃப்எஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிக்யூ தான் உங்களுக்கு வரும் அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் ஸோ இதே தான் உங்களுக்கு டி நைன் சிஸ்டத்துக்கும் டி டென்னுக்கு எப்பயுமே டி ஃபைவ் என்ன சிஸ்டமோ அதே தான் உங்களுக்கு டி இப்போ உங்களுக்கு டி நைனுக்கு என்ன சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டி நைன் சொல்லும்போது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இங்கே எனக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ்
0 dq so appo ungalku d5 systemத்துக்கும் d10 systemத்துக்கும் same cfs idan so appo inda low spinning gra compound plus pairing energy edhukku dhaan varum appdin paathinga appadina d4 ku d5 d6 d7 d4 system d5 system d6 system d7 system so idhukku mattum dhaan ungalku pairing energy plus ungalku and cfs value difference varum appo na inda answer pathina low spin ku eludhuren idu copy panni vechinga for d4 low spin ku pathina minus 1.6 dq plus or pairing energy allathu minus 8 by 5 del o plus pairing energy suppose d5 system ku pathinga appadina minus 2.0 dq illina 20 dq 4 use pannirundanga na 20 use pannikinga plus 2 pairing energy allathu minus 10 divided by 5 del o plus 2 pairing energy நீங்கள் சிம்பிள் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தான் வரும் மைனஸ் டூ இல்லைனா டூ டிக்யூ இல்லைனா டுவெண்ட்டி டிக்யூ அதுக்கு அடுத்தது டி சிக்ஸுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டிக்யூ ப்ளஸ் டூ பேரிங் எனர்ஜி அல்லது மைனஸ் டுவெல் பை ஃபைவ் டெல் ஓ ப்ளஸ் டூ பேரிங் எனர்ஜி அதுக்கு அடுத்தது டி செவன் சிஸ்டம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிக்யூ ப்ளஸ் ஒன் பேரிங் எனர்ஜி minus 9 by 5 del o plus 1 pairing energy so ipa inge parunga appa ungalku maximum pairing energy e 2 pairing energy dhaan d5 system thukku d6 system thukku irukkiradhiley cfs value edhu adhigama kedaikidhe irukkiradhiley cfs value vandu edhukku adhigam nu pathina indha d6 configuration la mattum dhaan 24 dq plus 2 pairing energy appa pairing energy adhigama irukkiradhum cfs value adhigama irukkiradhum pathina d6 configuration dhaan ரெண்டு பேரிங் எனர்ஜி வரக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் டி ஃபைவ் டி சிஸ்டம் பேரிங் எனர்ஜி டி ஒன்று ஒரு பேரிங் எனர்ஜி வரது பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபோர் டி செவனு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் சிஸ்டத்துக்கும் டி டூ டி த்ரீ அண்டு டி எயிட் டி நைன் டி டென் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்கான சிஎஃப்எஸ்சி ப்ளஸ் பேரிங் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வருங்க டி ஒன்னும் ஆல்ரெடி சொன்னதான் டி ஒன்னும் டி சிக்ஸும் எனக்கு வந்து காமன் சிஎஃப்எஸ்சி வரும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிக்யூ அல்லது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் ஸோ இதில் பேரிங் எனர்ஜிக்கான இருக்காது ஏன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் சில புக்கில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ்னு கூட இருக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் ஏன்னா இது நீங்கள் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் டிக்யூனு வரும் இல்லை ஃபோர் டெல் ஒன் வரும் இது மைனஸ் இதில் பாருங்க சிம்பிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மைனஸ் இதை நீங்கள் அப்படியே டென்னில் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் வந்துடும் இதை டென்னால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் வந்துடும் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துங்க ஸோ அப்போ டி ஒன் சிஸ்டத்துக்கும் டி சிக்ஸ் சிஸ்டத்துக்கும் உங்களுக்கு சேம் சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது டி டூ சிஸ்டம் டி செவன் சிஸ்டம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டிக்யூ அல்லது மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் ஸோ அப்போ டி டூ சிஸ்டத்துக்கும் டி செவன் சிஸ்டத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேம் சிஎஃப்எஸ்சி அண்ட் டெல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டி அண்ட் டி மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிக்யூ அல்லது மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் டி ஃபோர் டி நைன் சிக்யூல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிக்யூ அல்லது மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் டெல் ஒன் இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி டி ஃபைவுக்கும் டி டென்னுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிக்யூ அதனால தான் நம்ம அந்த ஆர்கல் டைகிராமில் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் நம்ம ஆர்கிட்டால் பிரிப்போம் டி ஒன் டி சிக்ஸ் டி டூ டி செவன் த்ரீ எயிட் டி த்ரீ டி எயிட் டி ஃபோர் டி நைன் ஸோ அப்போ டி ஃபைவ் டி டென் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் பிரிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் பி லெவலில் இந்த கோஆர்டினேஷன்லேருந்து இந்த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் பேரிங்குன்னு உங்களுக்கு சிஎஸ்ஆர் கேட்ட அம்சங்களில் பார்ட் பி லெவலில் இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து சஜஷன் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய நோக்கமே சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமினேஷனை பற்றின அவேர்னஸையும் சிஎஸ்ஐஆர் எந்த அளவுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகிறதும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஸோ அதனால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சஜஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட இது இதை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு இது ஏன்னா ரிசர்ச் ஃபீல்டுங்கிறதுனால நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நல்லா மெயின் சப்ஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களால் ஈஸியாக ஜஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைனா மேக்ஸிமம் ஒன் இயர்லேயே உங்களால் வந்து ரிசர்ச் காலராக வாங்கி நீங்கள் ஃபர்தர் பிஹெச்டி பண்ணலாம் ஃபர்தராக ஜாப் ஓரியன்டாகவும் நீங்கள் வந்து எங்கேயா லெக்சர்ஷிப் வாங்கிட்டு ஜாப்லையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் சஜஷன் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச்